eh, constituido en, el, en la unidad militar, este, por supuesto no fue muy bien recibido, en la demora, pedí eh, por la persona de, de mi asistida, este, me negaron a hablar con ella eh, ante la asistencia, me dijeron que estaba incomunicada, y ante mi asistencia, después de transcurrido varias horas, me, le les permiten salir de la unidad a, la, a mi asistida, con la cual estaba en un cuadro muy lamentable, va relatando que tuvo un hecho de violación por un efectivo militar. Eh, los padres no tenían conocimiento, este, realmente tuve que formular la denuncia, formulé la denuncia en el mes de noviembre, eh, seguían la intimidación por parte del ejército, eh, por los responsables de la unidad GAN 5, eh, para que levante la denuncia. Era continuo el asedio, eh, la presión psicológica, eh, que manifestaron que eran militares y que todas las cuestiones se re resolvían por legislaciones militares. Eh, el doctor Bosati, con muy buena intervención, la fiscalía dispuso la medida de seguridad para mi asistida, unidad, eh, viví en el Carmen, custodia policial y la orden de detención. 26 y 27 de diciembre se libró la detención, eh, que tenía que ser operativo esa detención en la policía de la provincia de Huayco, quien se trará a la responsable de la unidad militar y pide autorización, eso es lo que nos llama la atención, al jefe, teniente coronel Vanega, para que proceda a la detención, lo niega, hace caso omiso, obstaculiza la justicia, desobedece orden judicial, este, no entrega, no permite la detención del denunciado. Eh, en ningún momento hubo colaboración por parte del responsable de, de esa unidad, eh, con lo cual hasta la fecha siguen en libertad, no saben dónde está, no in, informan que, de, que está en, en maniobra. El denunciado sigue en libertad, eh, el ejército argentino a través de los responsables del regimiento de Montaña 5 eh, no colabora lo más mínimo y son eh, obstaculizadores de la Nacional de la Justicia.